السلام عليكم kwanza na kiu toka asubuhi tumekaa ndani kule sijapata sijapata maji bwana wewe hebu hebu ngi yeye ni toka maji eh lazima sema kweli Mheshimiwa mlonzidi umri. Shikamoni nyote. Ndio nasemaje waheshimiwa mlonzidi umri shikamoni nyote. Rika yangu Salam alaykum. wadogo zangu mnajua nini nyinyi la kusema kwanza mpenzi nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mtukufu wakili yake yake licho katika ulimwengu wake lakini namshukuru kwa sababu ya kutupa kutuamsha leo na afya na kutujalea neema ya kukutana manake binadamu kipata nafasi ya kukutana na mkakutana kwa wema basi hiyo neema kubwa lakini pia ninapenda nimshukuru kwa kuwa kwa kuwa hapa nguvu na kuwajalia wenzetu hususan waandalizi wa kongamano nilite kongamano eh kongamano hili la kumbukumbu ya kaka yetu ma marhem Saif Sharif Hamadi kwa kule. Mwenyezi Mungu amlaze pale pema. Muone. Najua si si jambo jepesi kuzungumza kwenye hadhara kama hii. Na hususan unapozungumzia jambo la mtu ambaye unamjua umefanya kazi naye na mtu ambaye unamheshimu sana. Mtajitahidi na mwamba mwenyezi mungu mjalie kunipa uwezo wa kuweza kuzungumza yale ambayo ngevenda ni ya zungumze. Leo, nisiku ya pili ya kungamano hili. Na tarifa ndo isiki ya pundi ni kwamba hii itakuwa ndo session ya mwisho. Toka jana tumeshuhudia watu mbalimbali wakisimama na kuzungumza na kumzungumzia Maalim Seif Sharif Hamadi kama alivyokuwa. Na napenda nishukuru sana kwamba kile ndiye msikia mimi kamzungumzia mwalimu sefu vizuri sana sasa mimi naomba kabisa sijenka na mwalimu mzungu anjalie sasa 
aniongoze na mimi nizungumze vizuri kama nilivyojiandaa kwanza kabisa na vile nianze kuzungumzia historia au sababu mimi mtu ninapenda sana historia historia siasa za Zanzibar zilipoanza alhamdulillah mimi nilikuwa mdogo 1957 nilikuwa na umri wa miaka tisa lakini nakumbuka kumbuka mpaka hey, harakati hizo zikifanywa nyumbani kwetu nimeona mapinduzi nimeashuhudia Ah, ya kwanza ya serikali ya Mfundu za Zanzibar nimeifanyia kazi. Kuanzia 69 mwisho wa mwaka mpaka 72. Mkutano wangu wa mwanzo mimi na Mwalimu Sefu ulikuwa mwaka moja tisa na sabini na nane moja mtisa sabini nane ni nilikuwa katibu mkuu wizara ya mawasiliano na uchukuzi ilikuwa au ya pili ya utawala serikali ya mapinduzi ya Zanzibar na mwalimu Zijumbe ndiye alikuwa rais wetu wakati ule mwalimu Sefu alikuwa waziri wa elimu lakini pia mwalimu Sefu alikuwa ni mwenyekiti wa kamati ya fedha. Yeye mwenyekiti wa pili. Mwenyekiti wa kwanza alikuwa marehemu Colonel Sef Bakari Omar. Na mimi nafikiri mimi na nimecheka. Sasa kicheko hicho na mimi na mimi kwamba historia hiyo naipenda ungependa niendelee au si <laughs> Sawa eh niendelee Kwa sababu na wizara ya fedha ya fedha tu kitu na mimi kisha sasa wakati huo katibu mkuu mshaondoka Kuka kuna mwenyekiti wa kamati ya fedha sasa <clears throat> mambo yakimalizika huko ya budget na nini ilikuwa kuna budget ilikuwa kuna estimates tu budget imekuja baadaye. Yakimaliza kama mambo lazima muende kwa mwenyekiti sasa mkamuone na kamati yake, kamati ya fedha ndio ana authorize malipo na mambo mengine. Mimi katika utundu wangu nilikuwa na umri wa miaka 30 tu. Nilipata fununu kwa rafiki zangu fulani wa Kijapani. Wakanambia hivi. Kumbani ya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Hamtaki meli mpya. Ambe of course unataka. Lakini tutazipata vipi? Sasa kuna mkopo wa Japani. Nitaka naweza kuwakopesha basi ambia basi uko vizuri kama mkopo sawa tulipa baada ya muda gani akaniambia baada ya miaka thala, miaka 10 nitaanza kulipa miaka 20 nimemaliza kwa hivyo baada ya miaka 30 nitakuwa mshamaliza kulipa akaniambia basi wazo zuri nikatoka nikaenda nikamwambia waziri wangu wakati huo makame usi marehemu ndio waziri shabani akamisimlo marehemu ndio naye waziri hao wote wamefanya kazi nao mimi nipoeleza lisio wote wakaruga kanambia hili usituambie sisi nenda kwa mzee Jumbe kamwambie mwenyewe basi mimi wangu alikuwa zito lile kwa mzee Jumbe kama bangu tukatoka kenda ikulu kufika mzee mbali vipi mbona mwingia asubuhi leo nikamwambia ndio 
na jambo muhimu nikamweleza akamuuliza nasema kweli wewe au unafanya maskara si hatuna pesa kambi mkopo bwana wewe na mkopo Kiswahili ndio sio bure na tuchukue tu sema lakini kulipa tulipa vipi si utani this is true Mwambia majapani wamenomoneza kwamba ah kwa siku za mbele hata tukushindwa watasamee hasa maji hivyo sawa lakini tuna uhakika wewe angambia muulize mzee mzee Biria yuko Japan kule balozi akamuuliza kweli siku ya pili akaniita akaniambia kweli hiyo habari endelea nayo lakini nitakusimamia mwenyewe ndio adio basi akasimamia mbele mbadi kupata meli mbili moja maendeleo na nyingine ukombozi hizi rais mwenye juzi katangaza nataka kuzipia bei kiasi kwa sababu isha kuongeka na hii imefanya kazi na hazikuwa na tatizo kwa umri wa miaka 30 project direct ndio mimi kunye siyo kujenga meli siyo lakini unajua sasa nyingine utoto au jana uko mtundu mtundu hivyo naona I mean I can lift the world if you just give me a place to stand on. Basi sasa tukuishia hapo ikibidi niende kwa mwenyekiti kama tia fedha. Nikamfuata maalim ndio mara nyingi mwanzo nikukutana yule bwana. ofisi yake kwa wizara ya elimu juu kaenda kana kumwambia napokea vizuri tu basi namfahamisha ile story na nina kambi basi hakuna tatizo endeleeni na mradi na nini alafu nikamwambia jingine nikamwambia sasa wewe madhani mwenyekiti itabidi kutengeneza safari uende Japani Hiroshima ndio zinakojengwa hizi meli. Anambia sawa. Lakini ha huko sikuwa ni uende mwenyewe kwanza. Kirudi wewe nitakwenda mie. Sorry kaisha hapo nikatoka nikaenda kumaliza mradi nikaenda Japani mimi nikarudi. Niko Japani Hiroshima nitengeneza safari mali msefu kuja Japani kama wa karibu yake mmeoziona picha huko Hiroshima kwenye meli ndo project ile ilianza mimi Tunarudi sasa sisi Tuko wapi tuko Seychelles Tuko kutana airport Ndege ya Tanzania zilikuwa zinakuja Seychelles wakati ule Alo tunaka yeye ndo mpanda mimi kurudi huko yeye kafuta na profesa Aisha Ohamis. Profesa Aisha Ohamis alikuwa tumemepango. Si mnakumbuka? Madunia hii anaitikia kitu kwa sababu tulikuwa naye huyo. Alikuwa hapo. Basi tasafari ndio kumbie nyingine lakini ah ile ando mambo. Japani kulikuwa kuna baridi kali sana. Mali msefu alijiandaa alikuwa na koti lake tayari yule mshamba mwenzangu yule alikuwa akavaa kaunda kweli si maskara mkampa professor hivi pi unaenda koti ndana begi akaambia sina bwana mimi ndo na kwanda hivi hivi mkampa utakauka baridi huko kachukua trench coat langu mimi nikampa katika picha mkiliona basi lile koti lenyewe Tena kaambia chukua kabisa wewe ile ile mali yako. Tuliishi hivyo na kaka zetu na wenzetu. Basi tulivomaliza yale. Tukarudi Zanzibar. mwaka hakuchukua muda mrefu ilikuwa 80 89 hemgoja kwanza mimi ngo wapi 70 bwana 
kwa sabini, sabina tisa Mwaka kama nini ni kasema mm, Mambo magumu Kazi ya serikali miye sitakitena basi Mkacha Sasa hapo Kama nini mpaka tisini Ndo kishindo ntaka nkizu mumze hapa Mina wii naita Naita Deke ya Kishindo kulipoli Sababu Mambo mengi metokea katika Mabaliko ya siyasa Na uchumi wa zanziba Katika kipindi hicho Na kwanza Mze jumbe Marahem Kajuzulu Baada vishindo vishindo Na katulo kwa wacha makimoja tu Rafiki yangu zedo kabo Kwa una nafasi ya kuhunda chako wako Kabisa Sisi ya mtu Sasa Kama una pati moja ndo hiyo ya mjini Ya uto ingia kama mdundiko Sijuni ni umo mtu Mze jumbe haka njizulu Mada hako Mze mwini haka waraisi wa zanziba Makamu hake Kanyi waziri kimbozi wake na ni mali msef sharif hamadi Tumekwanda Maka Ulo lifukafanyi uchaguzi hapa Tuka mshagua officially mze mwini Haka ndelea na mwani msefu Mwaka thamani na tano Mze mwini haka udoka Kenda bara Haka ja mze idirisa Lakini labda nikieleze kile kipindi cha mze mwini Cha miezi kumina sita kumina nane hivya Kwa mpenda kumishukuru sana mze mwini Halieto magiuzi ya hara kadaka makubwa sana ya kiuchumi zanzibu Hakishirikia na mali msefu Pale Biashara zika funguka Na Usama kwele asa kwa luga za vijana wa leo kina mansuri ya Tulipumua Ndiyo Tulipumua Tulipumua kwa sababu Vishindo vishindo vilipungua Kwa kiasi kikubwa sana Na Zaidi kwa vijana Kwa sababu na haya Minta asema Msewa angu mzee wa rigo hata kumbuka Mwaka sabi na Saba Wakati tuna Tunaunganisha vyama SP na tanu Uwanja amani vale Mwalimu Alizungumza Natika mazungumza vale Mwalimu alisama hivi Mwishu anumalizia Haka sayo Wapeni vijana wa Uhuru zaidi ya usio Kwa hali mdo kwe kufali Mna kumbu kameni kwefu Haka sayo Wapeni vijana Uhuru zaidi Msiwa bani bani msiwa zongi zongi Sabu ya na unyana nisundo usisi wakati huo Tasa puja mze mwini Ule uhuru tulipata Waziyada Kawa Tumetulia shuari Tumekwenda Mada uchaguzi wa thamani ya tano Mwenye Mwenye Akaja nani, akaja, thamaya tamu, akaja mse Mse Julisa, kawa raisi hapa Waziri kiongozi waka, kama mshukua mali msefu Yashara zika wanza kuenda vile vile Shuguli zina kuenda evo evo Tumetulizana, zanzi mbali kwa shuari Tumeza ukura sampia Sasa basi Mara 
baada ya muda fulani hivi nafikiri itakuwa mwaka 88 tukasikia mzee Idrisa akalivunja baraza la mapinduzi ghafla tu sasa nauliza kuna nini na siku hizo social media hakuna lazima mtafute mtu muulize bwana umesikia kuna nini na naongeza na naongeza sasa unajua katika unaweza na kila mmoja na maelezo yake kumbe alivunja baraza ili au za unde baraza jingine alifunda baraza jingine baraza kumi tatu hivi tukasikia waziri kiongozi anatangazwa nani na kutoa mara ya nyuma huo kwa mwaka 88 basi tukasema haya sasa tunauliza ye ule uhuru wa ziada upo ambao ndio huko unaendelea na ukaendelea kuondoka hapo tunasikia sasa CCM kuna maneno mimi siko hapa ngo sio kukutana hapa wakati ule kizota si wapi maneno mengi tu eh mara nimesikia akina Mwalimu Msefu na wenziwe wamfukuzwa Mkaja ndio liko wale 88 eh 88 huo kumbia ni 80 mpaka 90 mwaka vishindo tukasema eh sasa hapa kuna nini basi tukao tunauliza uliozana hapa na basi tutasimama itakavyokuwa sasa hapa kuna fundisho ambalo ningependa sisi kama ni wananchi tuniulize katika hali ambayo mna mfumo wa chama kimoja ndicho kinachoruhusiwa kisheria kikatiba kwa sababu wakati huo mpaka ndani ya katiba pia zote mbili wakati wa Zanzibar kwa baada ya 89 ya ya muungano chama kilishika tamu ka ndani ya katiba mnafika pahala mnafukuzana tena viongozi wakubwa eti kwa sababu gani umetoa mawazo ambayo hayakupendeza kwa kundi fulani sasa tunatarajia nini? Wakasemea wapi? Walisema barabarani. Wakasema barabarani hivi hakuna rusa. Watasema msikitini. Pia hakuna rusa. Alimradi mambo yalikuwa ndio hivyo. Hivi hivi kwa mtu wadogo amjaa amjajua. Sisi tulikuwa hapo tumeashuhudia. Sasa ulikuwa wakati mgumu sana. Hususan unapomnyima kiongozi ambaye anapenda siasa, ana wafuasi wanaopenda mawazo yake, ana wafuasi wanaompenda yeye. Ushamondoa yeye na kundi lake maana wengine wote nao sio si ushaondoa watu katika equation ya siasa. ndokwenda story moja ya kweli imetokea wengi tuko kati yenu mnamjua mchekeshaji wa sinema yule Ed Murphy Marekani eh mchezaji sinema Ed Murphy maarufu sana kule mpaka nyinyi mnamjua yule alifuata na wenziwe saba yeye akawa wanani wakaenda kwenye klabu moja pale ele ndio ilikuwa ndio yake klabu hiyo kufika mlangoni 
akataka kuingia na wenziwe wale na kwa baki tu wenziwe wote sasa na mie na nafikiri mshanifahamu jamaa wa pale walinzi mabouncer wale wakasema ah ni saidi tunakujua wewe takuruhusu na mwenziwe mmoja muingie sasa wakintengia vipi na mimi wenzangu wako wengine kama sema hapa polisi yetu ndio ingia wili tu sema la basi na yule janja akatoka akamuita mzee pembe na kama jujuju akamnongoneza kitu akauliza wale je mnataka wili mimi kipeleka hao wili watakubali mtakubali waingie sema hao taingia tu wakaingia wale kumbe kaanongoneza ukambia nje ni ndani kule kaambia ni watu wote wako huko ndani kule yani mafia anafanya party nyumbani kwake sasa hivi nyote mnalikwa <laughs> kafanya hivyo hivyo wale wengine akaambia wale within 15 minutes crowd to form na mtu watu wote wako kwa hiyo mafia mfamu ndio wametoka mkanda kule siku ya party ya pili kule ndo 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 hat, hatari hatari ya ukiritimba wa siasa binadamu hatujaumbiwa sote tu tena mawazo sawa kila mmoja ana mawazo yake na kila mmoja ana uhuru wa kutoa ya kwake lakini jambo la msingi hapa ni moja lazima tuvumiliane hata kama mtu anasema jambo ah alifahamiki fahamiki wewe msikilizi msikilizi mvumilie alafu baadaye muite pembeni mwambie ah lakini wewe sijafahamu uzuri kuliko kumkatiza mwambie wewe bwana ujui kitu usiseme eh hamtoelewana sasa yakatokea yalotokea hayo siasa ya Zanzibar zikaanza kubadilika watu wanataka kusema wanaziwiliwa siseme yakaanza makundi hapa nikaanza kundi la bismillah nakumbuka ndio kwepo kana sema wao waka wakahitimisha maneno yao mnazi mmoja pale pakatokea maafa hapa kweli si kweli baada hapo kaja kundi jingine linaloitwa kama huru watu watafuta pale pa kufunua pa kuzungumza ili kutoa ile steam yao bado tukienda miaka ya mwisho ya mzee Idrisa kwa bahati mbaya si yuko togea nini tunasikia mwalimu sefu ameshikwa akashikwa akashikwa una nini tena kakamatwa kae kwa ndani kwa kuli zile zile kama ah sio alikuwa na nyaraka za siri za serikali hiyo ndio wakati huo maana kesioni ni sababu nyaraka karatasi zinamka matisha mtu siri ni siri gani lakini ndio wakati wenyewe maana kuna kijana mmoja na mjua mimi rafiki yangu alika kamatwa hapo hapo kwa sababu ati kanapiga picha mimi picha ya hapo tumeona kesi kubwa ndio ndio wakati wenyewe siri kubwa leo ukitaka kuona hii hapo ya Zanzibar sasa hivi hapa mtandao sina tunaweza kugoogle sasa hivi hapa professor google akanletea mpaka sisi akatuona ya mbiani lakini mimi kwa sababu wakati ulikuwa bado umembi 
lakini kama wakati bado basi si vibaya ya kuachia hao wanataka kuleta mabadiliko ya wakati wakaanza angalau basi introduction ya mabadiliko kwa sababu dunia inaendelea ina involve kila siku maji yangu mimi tofauti ya wanangu wajibu zangu leo na mawazo tofauti kabisa kwenye mambo ya kompyuta kompyuta mimi mshamba mbele yao basi tukakaa tunajiuliza eh eh utatokea nini mara tunasikia mzee Idrisa anatangaza anasema sitaki tena wala sigombei tena alikuwa mzee nasikia mtu mzima na nini vile vishindo vile vilikuwa vikubwa kwake kwa himili mwaka tisini akaingia dr salmina amur kwa bahati nzuri na mimi wakaja zao wangu wa raha leo kule na shukuru mpaka leo na vijana wenzangu wasema bwana wewe sasa wakati umefika wewe ugombee pia uwakilishi nilikuwa reluctant kidogo lakini kaona ah haya bwana kama mzee mko kaandika haya tagombea kagombea na nashukuru mkashinda tena vizuri tu nilikuwa wakati wa chama kimoja sasa wewe ushapata tiketi ya chama kimoja wewe na jimbo utashinda tu hata kwa kura mia tatu mia mbili mia tatu basi Dr. Samini akawa rais hapa tena achaguliwa kwa kura nyingi sana. Ndio kwataza alimtangulia. Akaunda baraza lake la mapinduzi mimi ngabahatika kuwa waziri wa biashara na viwanda. Basi leo ndakwambia ni hadithi iliyotokea ndani ya baraza la mapinduzi lakini ah wa marekani wanasema ah, sasa hivi si classified tena <laughs> wakati sema ingia serikalini mzee tu mwalimu sefu bado yuko kizuizini siku moja siku moja mrefu sana tumeka katika Belem tunashughulika shughuli zetu tunazungumza yale yalohusika siku ile kwenye ajenda baada ya kumaliza mwenyekiti dr salmini akatuuliza sasa jamani kuna any other business hapa amna hakuna mtu anataka kuzungumza ndiko mwingine yuko ruhusa mwenyekiti eh sisi wajumbe sema tuna yeye akasema nalo haya tukasikiliza akatuambia la kwangu mimi Nimehusiana na mwenzetu kaanza hivyo hivyo mwenzetu Maalim Sefu Haya kuna nini tena Sasa simnajua kwamba yuko kizuizini tukambe tunajua Nataka ushauri wenu kwa sababu mimi sioni sababu kwa nini aendelee kuweko kule Dr. Salvi na sema nayo yuri kabla za lile wangapi wa hai hivi leo anaweza watathibiti walikuwa kwa watathibiti shahe wa kwanza ni wa mkono ni kwa mie ngambia ah 
ya chairman hii agenda mbona ushaimaliza mwenyewe shamalizi kai ushasema kaka siku nyingi sasa swali la kujiuliza atakaa mpaka lini na nataka ni uhakikisheni wengine wote wale ni ukapale wakasema kila mmoja alizungumzia positively kuhusu habari ya mali msifu hakuna hata mmoja aliyotoa sauti ya kukaidi ya kupinga tunajifunza nini hapa kwamba jamani sote sisi ni wamoja ni wale wale mwenzetu mmoja anapofikwa na msuko suko tuna wajibu sote kukaa tukaa konsandi na msuko suko huo sasa sasa basi mimi namtoa ndio mtoe mahali akaachiwa huru lakini sasa baada ya hapo harakati zikapamba moto sasa kwa sababu kauli wanayo nataka kusema na huku shinikizo sasa linakuja kutoka sehemu mbali mbali za dunia hii kwamba jamani nyinyi mtaendelea hivyo mpaka lini wenzenu wanabadilika na mshaji wa sinikizo gani la kuachana na mfumo ule wa chama kimoja tuende kwenye mfumo wa vyama vingi angalau basi watu wapate platform za kuzungumza basi yakaisha hayo tumezika ungwa kina nyalali tukaingia kwenye mfumo wa vyama vingi tukarekebisha katiba ya muungano tukarekebisha katiba ya Zanzibar na kwa bahati mimi nilikuwa mbunge na mwakilishi kwanza na mbunge kutoka baraza la kilishi mzee wale wao nakumbuka <coughs> rafiki yangu generali pale asinzia lakini nakumbuka tulikuwa wote na kwenda Dodoma mpaka kuna siku tulipishana njiani mzee wa Rioba na na nani hii na nimeraa pale gariini si ilikuwa ipata pamoja njiani sisi tunakuja tukakuta tukasimama pale mkatuambia tunaenda kwa ya mpira tu sisi mnakumbuka eh tunakoelekea Dodoma kwenye shughuli hizo hizo tukarekebisha katiba kuna watu walifurahia hilo. Kuna watu wakufurahia. Kwa sababu najua mazoea sa nyingine na tabu. Lakini pia mazoea yalokuwa si mazuri sana nayo. Na kwa shida sana. Baada kurekebisha katiba tu chama kipya cha CEO kikaanza katibu wake mkuu wa mwanzo Mwalimu Sefu eh? Sio. Alikuwa ndio eh? Mwalimu Sefu alikuwa nje Uganda. Alikuwa makamu wa wa, wa mwenyekiti. Yeah. Siku zimepita. Tukaenda kwenye uchaguzi 1995. Uchaguzi wa kwanza. Tuzamani chama cha CEF kiundwa muda mrefu tunakwenda kwenye uchaguzi katika wajumbe hamsini wa baraza la kilishi wa wamechukua 24 sitimbrashina sita ya rais ndio usiseme ndio ilikuwa hivi mwaka elfu moja mia tisa na tisini na tano na baada ya nitakuja kwenye hii tano tano ina mashaka mashaka kidogo (laughs) 
kwa hali kama kuna kijinx hivi inaitwa nini mkosi mkosi sio kwa Kiswahili eh nitakiondolewe wewe hebu sababu kweli kama kijaondolewa kila tano tano au mashaka itakuwa kazidi limeondoka ya kisiasa na mali kwa anazungumza na akizungumza ilikuwa eh sifai mchezo akizungumza kweli eh kwa sababu alikuwa akipenda sana siasa lakini sio kuipenda tu na wafuasi anayo eh wazania katika hizo siasa siasa yenu ukika katika viriri ukizungumza ukizungumza ukapigiwa makofi pia na wewe nguvu unapata zaidi unaona eh sasa hivi mimi nasema <laughs> eh ndio siasa na ukiona watu wapiga mafukofi haya hawacheko na kuna anakutizama watu hivi na wewe unanyoea wewe unatamani muda uishe uondoke sasa basi tuliasimiana kwa sababu ya matokeo ya uchaguzi. Tukagombana kwa sababu ya matokeo ya uchaguzi. Mingi yametokea sina haja kwa repeat. Tunayajua. Lakini ikawa bado tunashupaliana shupaliana tu. Tumeshinda ukishinda hata kwa kura moja umeshinda ndio. Hata ukishinda kwa kura moja umeshinda lakini <laughs> tazama na hao wenzio kwa kwanga vi wengi kweli utakuwa na raha wewe kwa kura yako moja sasa ile kura moja ile zidi ile ikitokeza kwa siku ya pili kafa yule tena kuna moja ile zidi tabaki 50 tu sasa hayo lazima uyafikiri kama ni mwana siasa ndio uyafikiri uyatie kama mizani pia na akili basi tukavutana vutana wenzetu wakagoma hakuja barazani tukawa tuko pekee tu pande moja wala haipendezi kabisa kwa mnaka pande moja nyie pande mwingine wenzetu hawapo mnazungumza nyie tu mnajifa hamasa tu pekee mu sasa nyingine huyu jamani unaona aibu asamza ii ingekuwa raha wenzetu wamekuwa tukawa tuna tunashindana hiyo ndio raha ya politics mkumbuka Maradona siku moja Maradona alikuwa simwambia mchezaji mpira yule Masikini mfariki vile karibuni sio vile eh basi alikuwa anacheza Napoli nafikiri Napoli au Inter Milan somewhere ikawa anashinda wao kila siku anashinda wao kila siku alafu siku moja akashindwa na yule muuni mmoja akatoka nje asema ah nje kwa kila siku tunashinda sisi leo kushinda mara moja nini eh pia tusherekee we wakamfukuza hapo hapo <laughs> ndio kweli sasa hata football hivyo hivyo kila siku tunashinda wewe mwisho tayari haipendezi sasa mwaka wa pande moja nyie huku mnazungumza fikie yenu akatuonea huyu mzee mmoja anaitwa chief maker ni huko alikuwa ya secretary general wa commonwealth wakati ule baada nzuri mwa afrika kama sisi nigeria akaona wenzetu zetu zanzibar wana tatizo akaja hapa mwenyewe akakutana na uongozi kazungumza na kitumleta nini tuafikiane akamwacha dr anaf ndio atakuwa anakwenda akirudi na pale ndio nilipoanza mwafaka wa kwanza wa kisiasa Zanzibar mimi sikuwa mko katika kamati ya upande wetu sisi nafikiri wale wanda interparty committee ya kuzungumzia yale tukafika bahati nzuri mwaka 99 tukasaini makubaliano 
wenzetu wakarudi barazani tukasherekea sote mimi ndiye hey, makofi kweli kweli tumefurahi angalau tupata kuzungumza kwa pamoja basi lakini kwa bahati mbaya sijui kulikuwa hakuna political goodwill baina yetu au hakuna uzoefu bado maana unajua ah, sababu zinaweza kuwa nyingi au mistrust na bado iko kubwa kwa sababu penye siasa kama hamkubaliane kubaliana hamuaminiani na ubana kila mmoja anakuwa mkikutana mkono wake uko hapa anataka ku draw anono kiukiwa na yana wai maybe iko ndo sababu hii ya kufanikiwa tukienda kwenye uchaguzi wa mwaka 2000 mwaka 2000 Aya zora leo na nashukuru tena na vijana wenzangu kule alafu na wengine pia wakaja sana skills za mtu atakao ugombee. Ngombe nini uraisi? Wale masaa tagombea. Tagombea kweli. Na nashukuru tumekwenda kwenye uchaguzi. Nikashinda. Eh? Pamoja na kwamba kidogo uchaguzi ulikuwa botched kidogo mjini hapa na magari majimbo 16 nafikiri yale lakini nashukuru pemba uchaguzi ulikuwa nda vizuri na sehemu nyingine zote sipokuwa majimbo 16 kilichotokezea ya msikijui bado sijui anasema zimechelewa na kweli kwa sababu jimbo la la leo sasa tukipiga kura wapi pale madema mpaka saa sita mchana valo tazipo zimekonda wapi atujue kumbe kuna jamaa mmoja akazichukua sio kina nazo wapi lazitupa mwera sio hata bala tu <laughs> mhm bala tu sasa tuzamini wazee kupinzani yule alifikiri nyama zile umefanywa wao mimi huko nilikuwa na fumu na sinjama hizi nimefanyiwa mie. Ndio. Tunge uchaguzi katangaza baada ya wiki uchaguzi utarejewa. Baada ya wiki ukarejewa, ni ulile. Mwanzo wa kagoma wasema hawa wakubali katika mazingira kama yale. Basi karejea uchaguzi akugombea nikashinda tukaanza kuandisha serikali marais wengi wanaingia mara ya kwanza katika madaraka wanabahatika kusavu siku mia za salama kama ni karuma kuja bahatika hajapata bahati hiyo na marekani mwenyewe ndio mie yeye siku mia zijafika pemba kuna akamoto ni bahati mbaya sana bahati mbaya sana tunaulizana kulikoni kumetokea nini hatu yui bishaka la baba watu basi paka tukia maafa wenzetu wakapoteza maisha kule wengine wakaondoka wakaenda shimoni wakaenda wapi yalitokea hayo na ilikuwa ni bahati mbaya sana baada ya pale tukasema jamani sikilizeni hatuwezi kwenda hivi lazima tukae serious kabisa tuzungumze na wenzetu kwa sababu mwafaka kwanza wa kufanikiwa itabidi tufanye wa pili lakini kabla ya hapo tukatume ujumbe sisi ujumbe kwa watu wazito rais kikwetu wakati wa alikuwa waziri wa mbenje rais samia sasa hivi alikuwa waziri hapa rais mzimkafa akasema 
kikwete a lead the delegation can be away that we need to work. Min kam te wa brigadi ma kanjubi samia na doctor alu ma medicine. Ma kenda ula ya Amerikani kote kichwa peleka kule nini kwenda kuambia wenzetu wa shirika maendeleo kwamba jamani yametokea haya bahati mbaya sana na tunakuambieni sisi hatuko obligated kwao no lakini kama ni sehemu ya international community natokea jambo la hatari kama lile lazima tutoke twende tuambie wenzetu kwa jamani imetokea imetokea hili natukambia hali tarejea tena hili wakanauliza mtachukua watu wa gani sasa utachukua watu tutituangalie nitu tukachukua watu ya mwafaka wa pili na mwafaka wa pili kulikuwa na mkutano wa sisi ya jangwani nakumbuka Dar es Salaam mzee mkapa patrulisha wana mzee mkapa mpema zaidi asema tuunde interparty committee nyingine akamwagiza mangula pale pale akamwambia mwite mwalimu sefu kae ni mzungumze in politics people talk what one zungumza yakiharibika mkizungumza mtayatengeneza tu sijui nani kati yenu walikuwa mjumbe Siyui shajumu walikuwa mjumbe wakati ule wale kamati hukua eh Ahmad Rashid alikuwa mmo Yes ulikuwa mmo eh Vikao vya mwanzo nasikia vilikuwa karibu ingiane mwili Ndio kwa sababu mistrust ilikuwa hapo Wanasi ndogo kubwa na mistrust hiyo imekuja kwa sababu gani kwa sababu ya vitendo vilivyotokea nyuma vyote vile unajua history inajijenga wenyewe kila tukio na kwa same historia kila tukio sasa matokeo yakichanganyika na kama yanaudhuri maudhi yanazidi kwa makubwa zaidi lakini bahati nzuri vikao vilivyofuatia vikawa kila kikao e, zile na ni hijazi basi nafungua zinafungua 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 mpaka tukafika pahala tuka tuka tukakubaliana makubaliano yetu tukaandika tulizungumzia uhuru wa mahakama kama mahakama haikuwa huru ilikuwa inapendelea na tusamini wenzetu wanalalamika wasa mahakama inapendelea sisi pia nenda chama chetu pia kulikuwa kwa watu wanalalamika siku moja kwenye mkutano mwanzoni kulikuwa kwa afsiku watu wana 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 alamu majaji vivi vivi ah ufunzano ulimikia mahakama hicho chama tawala kinaambia mahakama sasa lipo kutano kuzungumza nilivole tuelewe kasema eh tulifanya kazi tukafanya mabadiliko ya judiciary hapa mpaka ikaongoa judicial service na ni committee na ni hii rafiki yangu hapo na nakumbuka uzuri la pili tukakubaliana tuanzishe an independent public prosecution department of public prosecution directorate of public prosecution hilo the first the first director ambaye ni nafasi ya katiba hiyo kwa mbele yangu hapa na ndio mteo wa mie ndio mteo wa si kwa sababu yote nyingine sipokuwa uwezo wake uwezo wake 
wa kisheria na nimeona alikuwa tunafanya vikao mchango yake na nini na nini alikuwa ananimpress sana kila siku mimi nikasema huyu ndio atakaye tufaa ongoze na na ongera umefanya kazi nzuri umeacha legacy kubwa pale tatu marekebisho ya tume ya uchaguzi tukafanya marekebisho ya tume ya uchaguzi kubaliana kwamba wajumbe wawili wawili kila chama kiwaweke ndani tukawateo bwana mimi ndio bwana wateo la tano na hiyo watu walikuwa wanasimamiwa na ile interparty committee la tano la tano ilikuwa wajumbe kumi wanaotolewa na rais wawili watoke upinzani tukubaliana hilo la sita staili za viongozi wa staafu akiwa ni mwenye mwalimu sefu tukubaliana na hilo pia la saba tukubaliana uundaji wa serikali ya umoja wa kitaifa au sio shughuli kwamba tuwe na mfumo wa serikali ya umoja wa kitaifa tuliyatekeleza yote hayo katika mwafaka na wafili isifaka moja tu moja tu umoja kita, serikali umoja wa kitaifa lakini kuna sababu zake pia kwa nini tulishindwa eh nyingine nilisahau uh, daftari la kudumu la uchaguzi nalo pia tulikubaliana na tukalitekeleza tulipofika tunakaribia uchaguzi mkapata ujumbe wa mwalimu Sefa akaja kuniona nafikiri nilifuta na pamoja mwalimu Sefa akaja akanasema kwamba si tuko tunaandaa kutengeneza zile kadi za mzanzibari mkazi zile menayo yangu ya Anasema tunataka utuhakikishie kwamba kadi zile hazitumika kwenye uchaguzi huu. Ambia ndio kwa sababu sio kila mtu kishapata. Sema ndio hiyo sababu yenyewe. Watu wetu wengi hawajapata. Sasa basi hizo zile zitumiki. Zile zitatumika pale ambapo kila mmoja kishapata. Na madhumuni yake alikuwa ni hayo hayo tu kwa identify wapiga kura hapa Zanzibar. Hasi tugenda uchaguzi wa pili 2005. Alhamdulillah mkonda vizuri. Palitokea mabadiliko kiasi tu na mimi nikaamini ile jinx ile ya 1995 2005 tayari tusha she sita tusha mali chefuta shaondoka. sasa baada ya hapo ikawa kipolo kipo change in you tukaanza kuzungumzia baada ya GNU kuna wenzetu wakawa na kosa usingizi kwa sababu ya mpasuko wa kisiasa Zanzibar tulikuwa tunaendelea sisi lakini angalau basi ile kukosa usingizi kwao kukasaidia ku kuket kuongeza catalyst katika ile program yetu ya mazungumzo hapa sasa ule sijui tuite mwafaka watatu mimi naona hata kuita mwafaka watatu itakuwa si si sahihi mwafaka 2b labda akakutana tena wenzetu Bagamoyo akaenda mwezi 18 umeka. Yote tunazungumza nini uungwaji wa serikali ya umoja wa kitaifa. Tukao tunafanya consultation. Wanakuja na tuarifu mfumo gani tuunde mpaka tukafika kuunda ule mfumo mfumo wenyewe ule. Sasa 
Baada ya hapo tukienda wapi? Tukienda Butiama. Kwenda kujadili yaliyotokea katika mambo mzima ule wa mwezi 18 ya Bagamoyo. Tulipofika kule sasa basi kichosajia yeye wenzetu Zanzibar rudini mwende mkaunde sika leo moja kitaifa likazuka soko moko nyingine pale wengine wanasema a a hiyo sio miadi yetu ndio na kama mtatulazimisha basi tutarudi SP. Ndio. Sasa mimi alikuwa anasema atakurudi SP ni kwa nati za mafsoni. Ah. Wengine hata asili ya SP hawana. <laughs> Wanaitumia SP tu kwa sababu ya kutaka kuhalalisha ajenda zao ili za vipi watu hawa kamtizama mwenyekiti pale na yule mwenyekiti taabani eh maana kuna ngana watu hawataka kusikiliza kama mwenyekiti hebu nakuomba nipe dakika tano tu mimi nitakuzungumza mimi ndio ukangambia ya ndugu zangu na haki kusema this is a democracy semeni tu lakini pia mna password wengine wakisema msikilize sisi tunazungumzia mageuzi ya kisiasa mageuzi ya kimfumo kweli kila mageuzi yana matatizo yake lakini hatuwezi tukakaa tu tukasema tusi Tusifanye mageuzi kwa sababu ya hofu na kuogopa. Sisi chama cha siasa na chama cha demokrasia majita ya e, Democratic Party, a party that believes in democracy. Kwa nini tuogope? Mimi rai rai yangu moja tu. Tatizo na leo na mimi hapa tumekaa vya maviwili tu na nchi na vya mavingi. Rafiki yangu mpatia haku hakuwakilishwa katika mazungumzo yale. Kweli si kweli? Eh. Hey. Tuko wawili tu. Na maviwili. Na wengine hawakuwakilishwa. Lakini tufanye maarifa tu wawakilishe wote. Vipi? Tu nilikufanya ni referendum. Wakikubali wananchi Zanzibar sababu tunaanzisha new political dispensation hapa fu Zanzibar tuchukue tu kavu kavu tukaenda tukawalisha alafu baadaye kule hili linaweza kugeuka mkamtupia mtu usoni turudi kwa wenyewe bahati nzuri kukubalika hilo na ilikuwa kama Mwenyezi Mungu kanisaidia pale maana tazamia yaliyotokea pale tumeondoka sote kwa kauli moja turudi tufanyie kampeni ya kuunga mkono hoja ya GMU. Ufika hapa. Wengine waliunga mkono, wengine majimboni kwa wakaenda wakafinga. Tena wazi wazi. Hmm? Kweli si kweli? Lakini kwa bahati nzuri wananchi wa Zanzibar walikuwa makini walio wengi wakaliunga mkono lile. Asilimia sitini na sita nukta kitu hivi. Sasa unajua Nasta kusema hapa ni kwamba kila kiongozi anayeamini katika uongozi inafika siku lazima awe na ile inaitwa the finest hour. Sasa naamini ile ilikuwa ni finest hour kwangu mimi. 
kama alivyozungumza Winston Churchill. Lakini si peke yangu na wenzangu pia kwa sababu yale yalikuwa ni matokeo ya vikao vya vya madhumuni na Mwalimu Sefu na wenzio walikuwa wamejaa tele katika mazungumzo hayo. Kwa hivyo tumpongeze sana. Wanasema before you start anything learn how to finish it. Au sio sehemu ndogo mkubwa kabla hujaanzisha jambo lolote lile jifunze namna utakavyomaliza kwa sababu unaweza ukaishia unaanzisha tu unaanzisha tu haishi mwisho utazama nayo Malim alikuwa na ujio wa Hussein huyo yeye na timu yake na timu yetu tulikuwa tuna ujio wa Hussein huyo tuliposema tu tukae tuzungumze tukua tayari ushajifunza namna ya kumaliza na tumemaliza tumalizia kwa wananchi wenyewe jakura sasa alipita maneno mengi hapa sasa amelibatika kwa sababu baada ya kutokea yote jeni ikaundwa kila kuna mabango hapa kuna sehemu fulani fulani za <laughs> eh sio wale wanajiita sio wachambuzi sio siasa wanajiita yeah wakaandika wakansema sema sana tu lakini walisahau kwamba ah, ndio sisi ndio tulo tuliona njia ile ndio njia nzuri ya kupita lakini hatimaye si mwapelekea wenyewe si mpiga kura wenyewe sasa kwa nini la mwenye peke yangu ni kama utakunlaomwa leo ni mimi kura ya maoni nilipiga ndio ilikuwa naomba mkono ile jambo lakini yangu moja tu eh zao wao nyingi sasa kama katika kura jamani mnakwenda Halafu unashindwa. Halafu baada unataka lazima ulazimishe. Mbona kuna hatari hapo? Kubwa eh? Eh ndio. Haya. Baada kufutisha na ni hii ile kula maoni tukaunda sisi e, timu hapa ya baraza la wakilishi wakatoka tena sehemu zote mbili wakaenda Ulaya kwenda kujifunza huko na mna kuendesha serikali ya pamoja mengi tumefanya na katibu mkuu kiongozi wa kati ule pia nikamtumbukiza na timu ile nikamwambia na wewe nenda kwa sababu mtakaporudi nyinyi ndio mtakuwa mnaihudumia serikali hiyo tukafanya marekebisho ya katiba basi mkoenda amerudi ah, lakini kabla hapo samani kabla hapo tupoto kabutiama sasa kabla hatujaenda kwenye kura maoni palitokea mkasa fulani kuna baadhi ya wenzetu walikuwa wajapendezewa wale ndio sema walifanya kampeni za ajabu ajabu wakaenda tena wakaanza kutishatisha wakaatisha wenzetu wafinzani kwa manini bwana hii si kweli ni danganyi watu wenyewe tukavutana hapa nafikiri miezi fulani lakini baada ya kutafuta njia sasa hapo ndo nataka nimpongeze mwalimu Sefu na umahiri wake wa uongozi maana pamoja na mlongo wote wa disappointments hizo so, nenda rudi panda shuka hajakata tamaa tukafanya mkutano 
tukaitana mimi yeye Sheikh Yusa ndo na ni hivi shahidi wetu tukawa tunakutana ikulu pale tunatafuta njia ya kutoka kwenye na kama ile kwa sababu wenzetu si wao kata hili wasema wao hataki na ni referendum walikata hataki kwenda kura maoni nakumbuka mazungumzo ya mwalimu Safi na bwana Mwalimu wewe unakataa hutaki kwenda kura kufanya kura maoni au hutaki kushiriki eh kwa nini asema hapana bwana mimi si sema tutakujua ni na karata zenu mshazoeka chini eh mimi ficha tu lazima mta mtatoa hiyo karata kutu Eh. Tambia bana hiyo karata ndio hizo hizo huko kuchini huko na karata. Twende tu tufanye hesabu. Na twende tukafanye kampeni sisi tumeshagizwa pia kwetu tukafanye kampeni ya kuniunga mkono hilo. Na chairman wetu asiki kwetu kafanya pia mkutano hapa kafanya kampeni kuambia vijana waunge mkono Maisara pale Suleman. Au sio? Basi tukenda kamuliza siku moja kama mali chama chako sija kidemokrasia sema ndio mkambia sababu kwa nini unaogopa sana kufanya referendum referendum inampa nafasi kila mtu ndio demokrasia ile kwa pana zaidi shaju sasa kwa kwa siku ile sema kweli lakini bwana sisi bado watu kuamini nikamwambia basi tuamini tuanze kujenga trust sasa hivi kwa sababu sote sisi ni wapenzi wa umoja sote ni wapenzi wa amani sote ni wapenzi wa mshikamano sote ni wapenzi wa maendeleo ya Zanzibar akasema ah bwana we lazima hapa tuwe tuna maridhiano ya kweli kweli ili tuweze kwenda mbele. Kambia ndio. Alidhea na hapo. Ndio hapo sasa hivi tunazungumza hapa. Na tunazungumza kwa sababu ya nchi yetu. Lazima lazima tu, tu tukubaliane tukitaka sisi sasa. Kwa sababu yale vita yale haipendezi nitaka kufunga kwa sampia. Ndio tukazungumza ndio chimvuko. Jema maridhea na hayo tunazungumza sasa hivi basi tukaenda kwenye referendum matokeo yakatokea ngera za sema the rest is history lakini kutoka pale baada kikao cha tatu nafikiri mwalimu sasa akasema sasa mimi ni nimeridhika nitakwenda kufanya na hili nitaka niliseme usabu yule 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 kangwa alikuwa mwanana sana <laughs> na nataka watu wote wa Zanzibar wasikie hili akanambia bwana nashukuru tumezungumza tumeshaelewana sasa hivi lakini kuna jambo nataka kukwambia kambia haya mimi nataka kwa tunataka kukuomba radhi. Au sio shajusa. Kwa lipi? Sasa kwa sababu tumekusingizia mengi, tumekutukana sana. <laughs> Naam, kasema hivi au sio? Yule shahidi wangu. Tumekusingizia mengi, tumekutukana sana. Lakini ah, ilikuwa ndio yale ya kisiasa tu bwana we. Hamna ukweli wote lakini mengi tulikuwa tunaambiwa na hao jamaa zako ndio MSCM. <laughs> Shahidi wangu ile pale. Kamuliza jamaa zangu wewe anza kwa ngoo juu. Wanakuja sisi kutuambia hapa. Kambi na muoneza, kambi muoneza kwa leo na wahifadhi ndio eh kwa leo na wahifadhi kwa sababu ndio walikuwa wanakuja kutuambia na sisi 
kambi lakini ninyi kila mnacho ambiwa hamkifanyii utafiti asema ah katika siasa bwana ukishapata kitu wewe tena utakumbwa na mwenzi wangu moto ndio yalotokea hayo hmm? hayo ndio yalotokea sasa mtu yeye azunguza Ahmad Karume ni pia mtu wa mjini yale yale mimi alikuwa akona na shughuli sha nilikuwa nasikia tu ninge sikio ile natoka sikio ile mazao ya sila kweli litasumbua vivimi basi tukamaliza utaratibu wa baraza la kilishi ule tukafanya kura maoni tukarekebisha katiba yetu ya Zanzibar tukaenda kwenye uchaguzi wa 2010 sasa basi kwa bahati nzuri uchaguzi ule umekwenda vizuri sana. Eh. Najua kuna jambo moja nimelisahau la huko nyuma jamani. Nitakuja kuunganisha hapa lakini nipeni muda nirudi dakika tano. Ndamaliza sasa hivi. Nilipoingia mimi baada ya kani mwaka 2000. Nilikuta excess luggage imeachiwa mwanzangu aliachiwa mali msefu peke yake mimi niliachiwa si 16 anda yani viongozi wa CUF walikuwa kwa kizuizini shaji mwanafikiri huyu hapa alikuwa huko mmoja ehe paka bwana ka mwaka ule kabla sijatiwa hata baraza la la mpunduzi na waziri nishamteua atoni general nikamuita chief justice nafikiri ule asikia asikia maana alikuwa deputy ag huyu bwana ngamuita chief justice nikamwambia bwana ni mtihani mie akaniuliza mtihani gani nikamwambia huu sasa unasemaje nikamwambia mimi sitaki hata leo wale nataka aondoke watoke mzangu jumbani mwao bahati nzuri nimshukuru akaniunga mkono sana akaniambia basi sita tizo ile ndio autoratibu eh uh, mwite na mwa Tony General mwambie hivi hivi nikamwita Tony General ili pandu nikamwelekeza kwa sheria akamaliza siku ile ile swali toka alitoka siku hiyo baraza la wapinduzi je litangaza siku ile ile mwanangu kuweza kuchukua sasa mimi mi 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 sana tena tena tangaza mimi mzima siwai kwa headline hata siku moja wala sitokuwa headline sasa politics ni tale huko ni tale huko debate na mtu yote chochote kilipopote pale akinizidi maarifa actually nitakuwa najifunza eh kama kanzidi maarifa nitajifunza kwake kama nimemzidi mimi atajifunza kwangu natoka huko ninamalizia sasa hapo kwamba wakati matokeo ya uchaguzi yanatangazwa mwaka 2010 na kumi wenzetu tu bado walikuwa mimi shaka shelu stand kanifikia simu sana ni usiku na kumbuke. Eh hey, alfajiri ilikuwa eh hey, sisi sasa anambia bwana huko mambo yameharibika bwana miharibu umetuharibia jimbo la mgani mtoni sio wapi bubugu si. Mkaambia amesema kweli. Mkaambia subiri. Jali wa asubuhi mimi jambo la mazo nitaita na usika. Tuliweke sawa hilo. Nusu saa baadaye kanifikia sawa kana vya kumra ki bwana mambo yamekwenda sawa. Au sio? Kwa baadaye sasa tuna matokeo yanatangazwa bado unajua sio rahisi kwenda kwenye uchaguzi alafu tena matokeo yaka karibu mno matokeo yakiwa far apart rahisi mtu tena kukubali haraka ninachukulia uchaguzi sawa sawa na mbio za resi 
ndio zare sisi karibia na saa na hizi mwingine atasema upande wa sema pana katangulia yule kwenye mstari kuvuka waingelea kula sema pana atangulia huyo na mishana lakini kwa mishana hivi hakuna maneno mengi maneno yakatokea lakini namshukuru tena mwalimu sefu ndio ita watu wazima anawaheshimu na anamheshimu yeye sana nikamwambia nendeni kamweni mwalimu sefu mwambie kwamba huu mtihani huu ni wetu sote lakini kwa hali ilivyo hata tukuhesabu vipi zikura ali mwamilisheni atakuwa kishinda sasa mibu sara zake wakenda na mali makakubali asa basi masulu hukua utika kakavili hukua mbu hukua mbu hukua mbu hukua mbu ya ye maremze moyo na wengine ya ye divi ya likuwa mbu basi hivyo ndivyo tulivu kwa tunafaya kazi tunashirikiana tunashauriana mendo raisi wakati uo lakini raisi unye mese raisi mje uri ma raisi mje uri angisima kote ya mbali tangaza tu tuke shoku na mwafisha na li uri walo no nchi ya ndeshu hivyo nchi ya ndeshu hivyo nchi ya ndeshu kwa mbesha uri ana luka sha uri ana liga ndavi zuri sana ika mungu wa jeniu serikali ya mungu ya kitaifa kwa miaka mitano mikonda vizuri sasa bada hapo fumbili na kumina tano tukarudi kwa mshia kuzi mungini hile tano tano hile karudi vile vile minki fikiri meisha kumbe bado bati mzuri ya elfu mbili tulimaliza elfu mbili na kumi alhamdulillah tumekonda salam sasa elfu mbili na kumi na tano ndika tukia soko moko nyingine bala nchi uchaguzi umesha tangazwa mtangazaji anafika ukaribia kutangaza mara na mbwa ajuar sawa tumetoka hapo ghasia zikaanza tena upya uvishindo kwa mfano mkutano mali makaomba mkutano na uongozi kwa serikali ni katika mkutano ule na mimi pia nka alikuwa nenda tukafanya mkutano tukakutana na vikao vingapi sio tunazungumzia sasa mali malikuwa peke yake na sisi wengine sote sisiem dokta sheni yendo chairman msaidizi wake balozi nani huyu Sefalidi nani hii huyu mwingine nani alikuwa mzee mwenye alikuwa hapo pesa mmoja kule mara moja tu kwa kimoja tunafikia ah uh, na kusema sana na kumbuka alicho kusema sema yake njaribu nitafuta suluhu basi afta na kukaa sana pia akaondoka nafikiri alafu mwingine nani mwingine karibu mkuu kiongozi ndio katibu na nani hii yule hapa na kuweko nani hii ah yuko moja atoni jambo la wakati ule alikuwa Said Hassan yes alikuwa Tumezungumza, tumezungumza, tunakwenda, 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 alafu. Tukategemea kwamba 
mutano utaendelea tutapata solution ikaja sherehe nafikiri mpinduzi si vile sherehe mpinduzi tuko tuko uwanjani pale mara nasikia tangazo pale kwamba uchaguzi unarejewa ashtuka mimi nikasema kwa ni mazungumzo alisha mazungumzo ajaisha lakini uchaguzi uchaguzi utarejewa basi wasema ndo basi uamuzi ushatolewa kachukua makabra changu yote yale mimi nikaandia na envelope moja kubwa nika weka pale hapo nimeweka pale sasa baada ya pale tukarejea tena kule kule kile tulijaribu kuganga kwa miaka yote kilikuwa kama kimya anwind haraka haraka tu kwa sababu aisio yulikana pengine i don't know au sababu ni yulikana lakini kila ni muuliza na kigumumizi lakini jioni wa kuendelea wanzetu wakakata hapo ndio kwenye uchaguzi wa pili ukafanya uchaguzi iko ndio wa serikali lakini kwa kwanza wetu inasemekana hakuingia katika uchaguzi basi wakachukuliwa watu kutoka sehemu mbali mbali za upinzani ile mradi tu ionekane ile serikali inaonesha ndio ndio si ndio huko kwa kwa nini na bumi hapa ni mambo kwa mimi na mereti ya story tu basi na na nereti kwa sababu gani ya masikitiko nasikitika sana kwamba the end should have been that pengine tungekuwa tuna patience kidogo tu tukaendeleza mazungumzo yale tungefikia kurejea uchaguzi kwa kufanya reforms fulani fulani na moja ambalo mimi nilisikitisha sana na nalisema hilo ni hivi ni kwamba hivi kwa leo utachukua gari yako mpya unampa driver ndio ya shamba yako tena mwambie bwana usiendeshe mbio ndio pole pole yeye yake anapata habari jamaa kazidisha speed yule gongi pale kavamia miembe gari imekwenda yeye katoka mzima anakuja kusema uongo kwamba maana kingi nda speed sana utumie sasa ndio kushamaliza gari yako sasa swali linakuja na eh yeah, this is a serious question insurance company na kulipa gari mpya kwa ile jamba ile ile aende shajarile unless kidogo wewe umefiatuka ndio utampa ile ile ndajua ni vizuri kwa kweli na wawazi kwa sababu mbele yetu ndio mbele yetu tuna nchi na nchi ina watu ina wananchi na wananchi hao kila mmoja na haki yake sawa sawa na wewe Marenzo Karume alikuwa anatuambia sisi kila siku tukizungumza zungumza hivi habari ya siasa na nini tukitaweza tena sema ala hivi nyie kwa mafika nchi yetu pekee tu hii ndio swala kikubwa nafikiri hii nchi yetu pekee yetu hii nchi yetu sote na sote tuna haki sasa kwa sababu this is a republic so sultani na katika republic kila mwananchi ana haki sawa sana mwananchi mwingine nani kati yenu mimi ana kula mbili au tatu kula si moja tu ndio lakini wengine kwingine kwenye tawala aina nyingine ile kwa sio republican kuna wengine wa wanakula za trufu ndio kwa sababu hiyo nchi inakuwa ya kwao wao hapa nchi yetu sote na sote lazima 
tuwe wamoja sote lazima tuvumiliane sote lazima tushirikiane na sote lazima tuna lengo moja tu la kujenga umoja sasa kwa vyote vile utakavyozungumza unapozungumzia mambo ya umoja mshikamano amani na utulivu hii ni sera yetu sisi zenu lakini si yetu pekee tu sisi hatujaqualify hiyo kwamba sera hii ya wana CCM tu peke yao hapana wapi imeandikwa Nambieni wana CCM wenzangu mmo katika katiba CCM imeandikwa wapi kwamba sera ya amani utulivu umoja na mshikamano ni kwa wana CCM tu peke yake exclusive ya wana CCM ajiandikwa pala ya watu wote sasa mwalimu Sefu bahati nzuri naye sala yake ndio hiyo hiyo hapa kuna the meeting of the minds sote mnakubaliana jua jambo hilo kwamba lina manufaa sisi na lina 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 nani hii lina 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 tuunganisha mimi mshukuru sana yule mzee nikakaa ngo kanzili kwa miaka ya fimini mitano hivi sita lakini namshukuru sana kwamba pamoja na disappointments zote alizopata katika maisha yake ya siasa hajakata tamaa hajavunjika moyo na wala hajafika pale akasema akaambia force yake kwa jamani sasa hivi basi endelee nyinyi kama mnaweza mwezi basi na leo liwalo hakusema hivyo kashika msimamo ule ule wa kutaka kujenga umoja wa wananchi wa Zanzibar na siku za mwisho mwisho za uhai wake kuna mtu kanaambia alisikika akisema kwamba anashukuru anamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba kamjalia kusafiri katika ile barabara ya siasa ile hasa barabara za Afrika za siasa tofauti na za Ulaya. Ulaya barabara zao kama zilivyo za kawaida zina zimekuwa paved vizuri. Hmm? Na zimekuwa paved with good intention. Sio ile ya Adam Smith ile. Za kwetu sisi zina potholes nyingi. Sasa wenzetu kule wakitembea hata kumfano wa mpatajali sio serious kama kwetu unless labda amevuka speed limit la nyingo tu sisi huko mashimo mashimo tu unaweza kuona upana maji kishimo kidogo kumbe handaki ukaingia pale ndo umena sauti kite na ndio na barabara fault square tu ndio hivyo hivyo sasa swala kujiuliza kwa nini hiyo hivyo why don't we pave this barabara za politics kama ulaya tuka tunatembea sawa sawa tunasalimiana tunazungumza pamoja nafikiri ni vizuri wakati umefika tufanye hayo na sasa mimi yake ndio asigemea alisema hivi kwamba ikasafiri barabara hizo lakini namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba hatimaye kafikia pale alipotaka kuona Zanzibar ifikie mzungu amweke pale pale mapipone baadaye kuna mwingine tena hiyo ndio experience yangu mimi the little experience niliyopata mimi katika maka, miaka yangu michache ya ya siasa 90 uh, 2000 2000 2010 sasa hivi i'm retired kama mzee wangu mzee wa Rio Mimi ni mshukuru sana. Nimefurahi muda wangu mwingi. Naliwaambia, nimwambia Sheikh Hussein, ah, kwa nini basi I'm break for lunch alafu tukarudi tena baadaye. Sema ah, wanahamu kusikiliza. Sasa kama ile kwa kweli ile, basi ndo mshamsikia. Lakini naomba ni rahisi sana mko kwenye manjaa mpaka sasa hivi. Lakini eh lakini msika siri sana. Lakini na mimi pia ndo kwanza kunywa maji.
Ah, asante sana na shukrani. Sasa kama kuna maswali ulizeni kama hakuna. Uh! Haya. Ataanza bibi pale. Bibi fat na fereji jirani yangu huyo. Nikae, hapana nasimama. Mimi kisimama hata nguvu. Eh. Mhm. Kwa Pamoja na kwamba nilingia kwa siasa moja yote ambayo yameelezwa hapa nilikuwa nayafahamu. Kumbe. Haya. Lakini Zibari ambayo tupu nao katika hali hii ambayo tupu. Nashukuru. Lakini, katika mazumuzo tulo kwa nae kumundani. Ilionekana kwa mba patizo siyo la mdani ya humu zanzi la linyewe labda na wadombi ya uraisi wa linyewe mdani ya zanzi. Lakini kuna patizo niko nje ya zanzi. Yani external factor na labda tuseme tu moja kwa moja kwamba tatizo la muungano kwamba setup ya muungano ilivyo pengine kuna kuna kusuasua kwamba pengine akishinda mpinzani yeye kama rais wa Zanzibar atakuwa ni waziri ndani ya cabinet ya jamhuri ya muungano wa Tanzania katika mazungumzo yenu mlipokwenda Dodoma, Butiama na pengine je hili nilifikiria au hili lina lilikuwa nje na lijawahi kufikiriwa na je lina ukweli wote wewe mwenye fikra zako katika hili nilipi ha mimi nashukuru mtajibu mtajibu moja moja bora sije nkasahau na kushukuru sana kwa kufanya kwa nani hiyo kwa swali lako nzuri sana unajua tulipokuwa tunazungumzia GNU ya Zanzibar maswala hayo yote yalijitokeza yakazungumzwa vizuri tu lakini tukasema kwani United Republic of Tanzania ni kitu gani si muungano wa Tanganyika na Zanzibar barabara sasa kama hivyo ndivyo atoke upinzani atoke chama tawala kuna baya gani hilo lakini kuna ingine tukauliza sawa then what happens if you is the other way around kwa upande wa bara raisa katoka upinzani zanziba katoka ccm itakuwa vipi yule atamfukuza huyo wa Zanzibar asingeenda na kabine tukasema ile swala ya katiba eh na makubaliano kwa hivyo ilikuwa limezungumzwa na pamoja na mazungumzo haya tukajirivisha tuka kwamba hakuna tatizo set up ya muungano hii haina neno wala haiharibu hai wala haitoharibika wala muungano kwani cabinet ya muungano ita inazungumza nini ambacho kikubwa sana hicho ambacho <laughs> kuna mtu fulani asisikie cabinet yote inazungumza mambo yanohusiana na nchi husika na kama kuna jambo la siri wote sunafishwa jamani sasa huyu atakuwa kwa hapa mara mbili huku kisha hapa ya urais wa Zanzibar lakini mtazama kiapo cha rais wa Zanzibar kinasema nini kinazungumzia mpaka habari ya muungano pia alafu kule pia atafuata na kuwa mjumbe ile baraza 
sasa akikiuka kiafu atimba mzee mzee nani wareo bakaondoka ndio kwa kumuuliza kwani mbali na upinzani yule yule anatoka chama kile kile akatoa zile siri za mnani hatima yake ni Ita kwa kavunja miko na kavunja kiafu alikula. Na lazima kuna kuna hatua ya lazima zichukuliwa. Eh? Ya baraara hawa wana sheria. Kuna inaitwa official secret act, you see? Na mwelekeo kana hivi. Okay. Eh na ni ah kulikuwa na mama mwingine alafu tutakuja kwa rafiki yangu wenzi. Mhm. Mstaafu ulipambia hapa kama nani kweli kama katika maraisi wa nchi hii ambao walipata ladha mbili ya utulivu na zahma ulikuwa ni wewe lakini naamini kilichokusindikiza si zile zahma ni uzalendo wako sawa sawa uzalendo wako Zanzibari maslahi mapana ya nchi oh. ukaona imefika wakati ya kukaa pamoja na uleta maridhiano yeah. unashukuru marekebisho ya kumi ya katiba ilileta jeni ambayo tunakwenda nayo lakini mheshimiwa nataka nikuulize au nikuombe jeni hii lakini kuliona una kipindi kama ambavyo ulizungumza chama ambacho kilikuwa na nafasi kubwa ya kuingia ndani ya baraza kilikaa nje na kiliendelea kukaa nje kwa miaka mitano sasa na hisi hamkuona au hamkutizama kama kulikuwa kuna haja ya kuunda chombo baada ya jeni hiyo ambayo iko katiba ambacho kingelinda au kulea yale maridhiano ili kulipo tu ikitokea tatizo lolote kwenye nchi kile chombo ambacho kingekuwepo kile halali kikaweza kusimamia na kuleta huo baridhiano au mwafa mfano ni hivi tumshaunda vyombo vingi vikatufikisha kwenye maridhiano na mwafaka mshafahamu hapakuwa na haja tena kuunda chombo kingine katiba ilikuwa imetosha Katiba, na niye mkishafika kufanya marakibisho katiba ya, ya nchi yenu kuna, kuna sheria gani nyingine kubwa za hiyo katiba Mwenifamu lagi Katiba likuwa natosha Katiba hiyo kataza kabisa Isi ungo serikali ya umoja ya kitaifa Ndwa hiku ungo watu Sasa hapo sasa hapo mimi sina mamlaka na hiyo kwa sababu mimi sikuemo serikali ni wakati huo. Lakini ni ya mwanzo ulosema kwamba la kukutana na uji wa siri nilikuwa na uji wa siri gani eh atangaweza kuvumilia yale ndio yakutamia maana mara zingine hajafika. Hiyo usitie wasiwasi. Mimi mwangu ndio kwa kiongozi wa mpinduzi sio? kuna zama katika nchi duniani kule kwa zama ya mpinduzi eh zama ya mpinduzi ye wa marekani walifijana na waingereza wakaumizana vibaya sana si vita miaka mingapi ufaransa baada ya kumalizika mpinduzi yao wakamkata luis dangapi rafiki yangu faras 8 14 13 16 16 wa 16. Luis wa 16 yo kichwa kikenda kwenye gilotine. Na Maria Antoinette na Evia Lala. Tena kasingizia. Wamsingizia bari amkate sijui. Hakuna mkate au samawalekee kisiko ile uongo. Kuna kuna mwongo mmoja akiitwa John Paul Mara. Ndio aliyekuwa anaandika yale. Bado hajesha yeye yule akachezea kisu na mke mmoja akamkata akamkuta nyumbani kwake akishachoka na gani kwa sababu alikuwa anaandika yule mwandishi kwamba leo baada ya ugaitu unajifanya kazi wakatu vichwa wakatu vichwa wale 
mapinduzi ya Fransa Nobel zio ya AF ya naandika F5 haya peleka tu ndipo kama chinjioni ile kwa na watu washerekea eh nole mwanamke alimuona ni John Paul Mara na AF ya kafeleka ndio tena huko na wao viongozi wengine wa mapinduzi ya Fransa wameishia pale pale au sio sasa hata Zanzibar pia ilikuwa hatari tupu and yet mzee wangu kafumilia na mimi nilikuweko na yaona sasa nitashtuka na wengine nilikuwa nishapata uzoefu nishafahamu nishapata uzoefu na shukuru na mshukuru Mwenyezi Mungu ndugu wenzi mheshimiwa mimi na mawili tu sawa ya maelezo mafupi na pili swali mheshimiwa kwanza ni kushukuru umekuwa muwazi zaidi. Nadhani hawa hawajawahi kukusikia kwa uwazi kama leo. Sawa. Lakini bahati nzuri mimi nimehitika kufanya kazi na wewe ndipo mpenzi wako. Na ninakusifu ulikuwa muwazi kabisa katika sekta ya habari. Yeah. Na kumbuka uliniagiza mimi sikiliza enzi kama umekuja kuomba kuanzisha vyombo vya habari tukapisha sheria private waruhusu wapende seni gazeti la dira wapende seni. Exactly kweli lakini la pili uh, mheshimiwa mimi kwa kuwa na uzoefu vile vile nadhani unajua najua sana maalim sefu amekuwa na kitu kinaitwa dream kama vile ma, Martin Luther King alisema i have a dream ndio na kila mara maalim sefu alikuwa anarudia na kurudia na kurudia nisamee sana maalim sefu alikuwa anazungumzia swala la mamlaka swala la mamlaka na alikuwa anapenda sana muungano kama wewe sema muungano hakuna tatizo kuna chochote we are going very well na mimi bahati nzuri nimefanya kazi na Mwalim Seif nilikuwa katibu msaidizi mkuu na kipeti hapa ni wasa kwa pamoja na kila mara alikuwa anarudi hapo sasa naomba unisaidie mheshimiwa kama Mwalim Seif alikuwa na dream hiyo na mpaka anamaliza anarudi kwa Mwenyezi Mungu alikuwa na wazo hilo sasa ni kitu gani ambacho utaweza au wewe kwa uzoefu wako na kwa maelezo tulio sisi kwa dhana hii ya maridhiano katika ujenzi wa Zanzibar na Tanzania mpya na dhana ya mamlaka na soko tunapenda nchi lazima tuseme kweli Zanzibar imepoteza lulu sovereign ni lulu kabisa 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 ni lulu sasa hapa tutatunza vipi tutamwenzi vipi maalum safi katika hii dhana ya mamlaka visa vile kwamba basi Zanzibar isiitwe tena seme seme autonomous ile labda katika masuala ya muungano kana kusema Fatma hapa labda kwenye eneo la maalumu la muungano kama ujinzi lakini mambo mengine yote basi Zanzibar kama ulivyosema so free so you know ijisikie iweze katika uh, midani ya kimataifa huko iende eh, kwa protocol zile zile kwa hiyo naomba kidogo tusaidie ili uweze kuiona ile dhana ya maalum safe katika suala dhima la mamlaka basi huko aliko anga lofta na mimi mtoto wangu yuko form 5 ananiuliza baba mimi raia wa wapi ananiuliza hivyo lakini mimi tukutu kidogo mimi naomba mwanangu mimi kwanza sikubali kuitwa mzanzia ame mkaacha kasi moja na wewe mheshimiwa unajua mimi sikubali siwezi sasa namalizia kwa hivyo mheshimiwa kwa experience yako na leo umekuwa mwasi mwingi mimi nadhani wananchi huko sijui atasemaje lakini umekuwa mwazi huko kwa hivyo na hivi tusaidie ili kuna nidhamu ya mzee wetu Mwalimu Sefu ya suala la mamlaka vis-a-vis kuitoa Zanzibar katika ifikisifu ya masuala ya muungano asante mwenyeji na mimi nimeelewa haya shukrani sana nashukuru swala zuri ni anzia la swala alikuuliza mtoto wako kwamba yeye anajiuliza raia wapi Nibula bila basi yeye ni raia wa United Republic of Tanzania. Nibu hivyo, mwambie wewe raia wa the United Republic of Tanzania. Tumefahamiana bwana? All right. La pili, swala la ndio, swala la ukaazi. Eh, swala la Zanzibar ukaazi. Lile Mzanzibari mkaazi lile kwa kufijia kura Zanzibar tu halikuondoshei haki yako wewe kuwa mzanzibari mzanzibari mkazi ile 
nayo mimi kata kadi yangu hapa and i'm proud of it nayo hiyo hii ndio mzanzibari hii ndio mzanzibari hii ya kura hii ni mzanzibari mkazi ya kufungia kura tu bas na hii subiri eh na hii inakuja subiri bas kwa kisha sema ni pale mira ansema isi na hii ya mzanzibari mkazi imekuja it was a result ya interparty committee zetu sema tulitaka tuone daftari la kudumu lakini daftari la kudumu si maandishi tu kwa nini sasa hatuli reinforce lile na uhakika uh, wa kwamba ndugu wenzi afike kura mara mbili sema kata hilo tu eh na tulimwona hivi mbali zaidi tukaweka tukaweka biometric engine hapa ambayo ina identify fingerprint zako sijui kama inatumika ile sasa hivi lakini ile ukienda ukiweka boom kama huno katika database you are out shanfam itakuwa umefake lazima enzi atakuwa ni enzi tu na kura yake moja nenda kuja kura makunduchi kwa ujanja ujanja njoo town ukitaka kufia tu ambia mashine inakwambia huyu kafija makunduchi tena saa fulani fulani tulifikia huko na yote alikuja kwa sababu gani hatutaki mtu mmoja afije kura zaidi ya mara moja na alikuwa makubaliano yetu hayo vya maviwili sasa nakuja kwenye swala la sovereignty nafikiri na hivi nitakuwa mkweli na mwazi pia katika swala la sovereignty kuna mtu mmoja tulikutana kwa vikao vya mwanzo vya mwafaka baina ya serikali ya muungano na serikali ya mpinduzi ya Zanzibar wakati wa dr Salmini mimi nilikuwa mjumbe mmoja alisema pale kwamba ah sovereignty uh, you cannot be divided kwa kizungu de alisema hivyo haiwezi kugawika sasa tukauliza haigawiki vipi Jerusalem Resolution 242 ya UN inaeleka kuna Jerusalem ina sovereignty mbili is Jerusalem so ni moja na huku West sovereignty nyingine au sio mzee wale wakaondoka hapa lakini yeye ye bingo huyo ambao UN kwa sababu alikuwa katika sheria za law of the seas yeye huyo alikuwa mmoja katika hiyo draft hizi toka miaka ya 80 mimi namkumbuka New York nimekutana naye. You see? Kwa hivyo utasema je sovereignty yake haiwezi kuwa divided. Ina kuwa divided vizuri tu. Hilo moja. Lakini la pili Sisi Zanzibar hatukuchukua sovereignty yetu yote tukapeleka kule. Tumepeleka sehemu tu kwenye muungano lakini sehemu nyingine tuna exercises wenyewe. Tupo bana kwa nini serikali ya mapinduzi ya Zanzibar iko chini ya serikali ya muungano au iko chini ya wananchi wa Zanzibar na baraza zake la wakilishi na you see sisi tuli seed a certain part of our sovereignty bas na mwenye wazo la kwamba ha hii imesidi kila kitu huyu mambo ana agenda nyingine itakuwaaje Tupo bwana. Huyu ana ajenda nyingine. Na huyu ajenda yake ni kuifuta serikali ya Zanzibar. Nimeshasikia mimi kwenye bunge katika miaka iliyopita hiyo kuna bunge moja simtaji jina nitamhifadhi. Alinuka akasema, "Ah, mimi nafikiri ghasia ghasia ya Zanzibar, ah dawa ilikuwa kwa moja tu, tuifute serikali ya Mpinduzi." Akatoka jamaa mmoja asiye na kamuli zenye kwa mamlaka gani? Wewe una mamlaka ya kufuta serikali ya Mpinduzi? Nambie ni nani ana mamlaka kuifuta? Hmm? Aguna. Wataalamu mko hapa. Yuko mtu anaweza kuifuta sasa na mjuzi za sasa. Utaifuta kwa vipi? Utaanzia wapi? Na una mamlaka gani? Labda tumie nguvu sema sasa nini ile? Na unayoki pale Zanzibar au unayanex Zanzibar. Ndio. Labda fanye hivyo. 
na kufanya hivyo itakuwa ndo umekamit crime ya millennium ah, ngoja kwanza huyu bwana rafiki yangu shaka ali mbarak alaikum salam kwanza sote sote amin na ili uweze kutuongoza na kusaidia kama mshimu mimi na mimi siongozi tena sasa hivi kuongoza ni kwa hiyo retired na mimi swali langu ni kwamba mshimu wa rais mstafu yola kwa lile la kushiki hende na mahali ili kujengea heshima kubwa sana miongoni mwa wananchi wa sasa na kwa muda wote kuanzia kipindi kile mpaka mahali wanaondoka duniani wananchi wame nyinyi wawili waliwatambua kwamba ni viongozi wakubwa wenye hadhi wakati mbaya mwenzako ndoka na miongoni mwa marais wa stafu walio huko mbini huko weye na yuko dr shit wewe ni miongoni mwa kuliko wenzako wanaoungwa mkono vizuri zaidi na wananchi wa Zanzibar kuliko wengine hasa hasa sisi upande wa upinzani au upande wa chama cha CCT tunakuona we na Mwalimu Sefu hamuna tofauti yoyote sasa kwa sababu unaungwa mkono na upande mkubwa wa CCM na unaungwa mkono na upande wetu wa CCT maana yake ni kwamba baada ya kuondoka mwenzako kuna kazi kubwa ya kuhakikisha yale mambo ambayo muliadhamiria na kuyaandalia wananchi wa Zanzibar sasa unayasimamia very active mheshimiwa rais mstaafu katika hilo mjipangani na hiyo abe na kushukuru kwa swala swali zuri lakini uzani wake mzito mzito sana uh, sipendi ku kuuliza swali jua swali kwa sababu itakuwa lakini itabidi nikuulize nimejipangaje kivipi basi ya kufahamu vizuri nisaidie kidogo mheshimiwa kuona kwamba yale ambayo mmea ada ndio bahati mbaya mpaka 2020 wajuzi Zanzibar bado ipo katika ndivyo ile ile ambayo hakutaka yeye ipo na we sasa mwanzo wa ndio mambo yale yuko mlili uliko katika madega yako sasa sasa katika kuangalia wote ile advisory au advocacy utafanyaje kuhakikisha kwamba yale ambayo mlia 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 dhamiria sasa unachukua wewe pia na tumeza kwa hivyo Unajua ushajijibu wewe swali lako. Umesema mpaka mwaka 2000 juzi. Leo ndio 2001. Ungesema ungesema mpaka leo ungepata homa mia kidogo. Lakini umesema mpaka mwaka 2000 mwaka 2000. Ah sorry mwaka 2020. Ungesema 2021 na moja nasemaje ungepata homa? Lakini mwenye mmoja kwamba mpaka 2020 ndio ilikuwa mwisho wa hofu yako. Sasa tuna 21. Na sasa hivi katika 21 hii makamo wa kwanza wa rais wa Zanzibar huyu bwana mbele yangu yuko hapa. Unafahamu? Hilo moja. Lakini yuko kwa sababu gani? Sababu ya katiba. Unajua katiba si binadamu tunaongozana lakini kwa sababu ya hofu ya kwamba mwingine anaweza akaja akawa akashindikana ku kumsebesha au kumzuia zuia ndio tumefika maendeleo ya kuandika katiba kanisha sheria mama 